நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்துல ஒரு பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க நம்ம சேனலோட அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுங்க வணக்கம் வாழ்விய நலம் வாழ்த்துக்களுடன் உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் பேசுகிறேன் ஒரு புதிய தலைப்போ மகா பாக்கியவதி யோகம் பாக்கியவான் பாக்கியவதி இந்த வார்த்தைகளுக்கு பின்னால் உள்ள அர்த்தம் சகலமும் பெற்றவர்கள் சந்தோஷம் நிறைந்தவர்கள் குறைவற்ற பரிபூர்ண மங்களமானவர்கள் என்று சொல்லலாம் இதில் பாக்கியவான்களை விட்டு விடுவோம் பாக்கியவதிகளை மட்டும் பார்ப்போம் ஒரு பெண் பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை சகல மரியாதைகளோடும் வாழ வேண்டும் பெரிய பணக்கார வீட்டில் கழுத்தை நீட்டிவிட்டால் கழுத்திலும் காதிலும் கையிலும் தங்க நகைகள் பூட்டி கொண்டால் புதிது புதிதாய் மார்க்கெட்டுக்கு அறிமுகமாகிற சினிமா படத்து கதாநாயகிகளின் பெயரில் வருகிற புடவைகளை வாங்கி கட்டி கொண்டால் மட்டும் பாக்கியவதி என்று சொல்லிவிட முடியாது அதுவும் சந்தோஷம்தான் என்றாலும் அதுவே பிரதானம் அல்ல அதை தாண்டி கட்டியவன் எப்போதும் காதலோடு இருக்க வேண்டும் பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள் பெயர் விளங்க வளர வேண்டும் இறுதி வரை மஞ்சள் குங்குமம் குறையாமல் இருக்க வேண்டும் எவரும் அந்த பொண்ணு இப்படி இந்த பொண்ணு அப்படின்னு நாக்கு மேல பல்ல போட்டு பேசாமல் இருக்க வேண்டும் அதுதான் பெண்ணிற்கு பெருமை அழகு அதுதான் மகா பாக்கியவதி யோகம் ஜோதிடத்தில் மகா பாக்கியவதி யோகத்திற்கு என ஒரு விதி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதாவது வெள்ளிக்கிழமை அன்று துதியை திருதியை பஞ்சமி சப்தமி தசமி ஏகாதசி திரையோதசி திதியாக இருந்து அந்த திதி நடப்பில் உள்ள நாளில் ரோகிணி பூரம் அவிட்ட நட்சத்திரங்களில் ஒன்று அந்த நாளில் இருக்கும் பொழுது பெண்ணானவள் மிதினம் அல்லது கண்ணி லக்கணத்தில் பிறந்தால் ஆயில் உள்ளவரை மகா பாக்கியவதி என்பார்கள் அதாவது நாள் திதி நட்சத்திரம் சேர்ந்து வருகிற நாளில் மிதினம் கண்ணி லக்கணத்தில் பிறந்தால் மகா பாக்கியவதி யோகம் சரி மற்ற நிலைகளை பார்ப்போம் வழக்கம் போல் மகா பாக்கியவதி என்ற சொல்லுக்குரிய யோகத்தை பெற கிரகங்களின் கருணை வேண்டும் முதல் நிலையில் லக்ன பாவம் சிறப்பாக அமைய வேண்டும் மேஷ முதல் மீனம் வரையிலான பனிரெண்டு ராசிகளில் ரிஷபம் கடகம் கண்ணி விருச்சகம் மகரம் மீன லக்னத்தில் பெண் பிறந்து அந்த வீடுகளில் சந்திரன் சுக்கரன் இருந்தால் அந்த பெண் பார்ப்பவரை வசீகரிக்கும் அழகாக பிறக்க எந்த தடையும் இருக்காது அழகாய் பிறத்தலும் ஒரு பாக்கியம்தான் புதன் இருந்தால் கருப்பாக இருந்தாலும் பெண் கலையாக இருக்கும் சுக்கரனோ சந்திரனோ லக்னத்தோடு இணையாவிட்டாலும் லக்னாதிபதியோடு ராசிக்கு உரியவனோடு இணைந்தால் அந்த பெண் சுய சிந்தனையோடு தன்னம்பிக்கை நிறைந்தவளாக நாலு பேருக்கு நல்லது கெட்டது சொல்கிற அளவுக்கு அறிவாளியாக நிச்சயம் இருப்பாள் புதன் வலுத்தால் இரண்டாம் இடம் பாவர்கள் தொடர்பில்லாமல் இருந்தால் நிச்சயம் கல்வி கற்றவளாக இருப்பாள் ஆண் ராசியாக சொல்லப்படுகிற விதனத்தில் புதன் இருந்தாலும் கண்ணி ராசியில் புதன் இருந்தாலும் சிகப்பு கருப்பு என்பது பிரச்சனை அல்ல கருகரு கூந்தல் சுண்டி இழுக்கும் பார்வை வசீகரிக்கும் முகத்தோற்றம் பெற்றவராக பிறப்பார் இருப்பார் ஒரு பெண்ணின் மாங்கல்ய பலத்தை எட்டாம் இடத்தை வைத்து சொல்ல வேண்டும் என்கிற விதி இருந்தாலும் சுமங்கலி யோகத்திற்கு இரண்டாம் இடம் முக்கியம் பாவர்கள் தொடர்பில்லாத இரண்டு சுபர்களின் வீடுகளாக சொல்லப்படுகிற ரிஷபம் மிதனம் கடகம் கண்ணி துலாம் தனுசு மீனமாக இருந்து சுபர்கள் இருந்தால் தீர்க்க சுமங்கலி யோகம் மட்டுமல்ல அஷ்டலட்சுமி யோகமும் வரும் கோபம் வந்தாலும் குணங்கெட்ட வார்த்தைகள் வராது குடும்பத்திலும் சுபிட்சம் அதிகரிக்கும் வயது போலவே குடும்பமும் வளரும் குடும்பத்தில் பெண் பிறந்து அந்த குடும்பம் வளர்ந்தால் தாய் தந்தைக்கு சந்தோஷம் திருமணமாகி புகுந்த வீட்டிற்கு சென்ற பிறகு அந்த குடும்பம் வளர்ந்தால் இருதரப்புக்கும் சந்தோஷம் அடுத்து மூன்றாம் இடம் இங்கு சந்திரன் சுக்கரன் புதன் போன்றவர்கள் இருந்தால் ஆபரண சேர்க்கை இருக்கும் குறிப்பாக தங்கம் தங்கும் வாங்கினதோட சரி ஆசை தீர போட்டே பார்க்கல அடகு கடையிலேயே இருக்கு என்று சொல்ல நேராது அடுத்து மூன்றாம் இடம் பொன் நகை சேரும் இடம் மட்டுமல்ல சிக்கனத்தை குறிக்கும் இடமும் கூட இங்கே குரு இருந்தால் அந்த பெண் காசை இறுக்கி பிடிக்கும் செலவே செய்யாது சுக்கரன் இருந்தால் தனக்காக அதிகம் செலவு செய்து கொள்ளும் அடுத்தவர்களுக்கு செலவு செய்யாது இப்படி சில குறைபாடுகள் இருந்தாலும் 
பொருள் சேர்க்கை என்கிற அடிப்படையில் மகா பாக்கிய விதியோகம்தான் அடுத்து மிக முக்கியமாக இல்லற சந்தோஷம் உதாரணமாக லக்கணத்தில் சுக்கரன் இருந்தால் அந்த பெண்ணுக்கு ஆசைகள் அதிகம் ஆசை என்றால் ஏ டு இசட் எல்லாமே அதற்குள் வரும் ஆனால் மூன்றில் சுபர்கள் இருந்தால் அந்த பெண் தன் கணவனின் விருப்பத்தை ஆசையை பூர்த்தி செய்வதில் சமர்த்தாக இருப்பாள் பெண்ணுக்கு மிக சிறப்பாக அமைய வேண்டியது நான்காம் இடம் ஏன் அதுதான் கற்புஸ்தானம் ஒரு பெண் தனக்கென நற்பெயரை பெறுவது மட்டுமல்ல குடும்ப கௌரவமும் அதில்தான் அடங்கி இருக்கிறது ஆண் அவமானங்களை சந்தித்தால் அதிலிருந்து மீண்டு விடலாம் பெண்ணிற்கு அவமானம் வந்தால் சில சமயம் வாழ்க்கையே இல்லாமல் போகலாம் அதனால் இந்த இடத்தை சற்று விரிவாக பேசுவதற்கு எனக்கு தயக்கம் இருக்கிறது ஜோதிடத்தில் நெறிதவர் ஜாதகங்கள் என்றே ஒரு பகுதி இருக்கிறது அது மட்டுமல்ல ஒரு வீட்டில் கணவன் மனைவி இருவருமே நெறிதவர் கிரக நிலைகள் இருக்கிறது கணவனுக்கு தெரியாமல் மனைவியும் மனைவிக்கு தெரியாமல் கணவனும் கணவனுக்கு தெரிந்தே மனைவியும் மனைவிக்கு தெரிந்தே கணவனும் என கிரக நிலைகள் இருக்கிறது எந்த பதிவை வெளியிட்டாலும் உடன் தன் ஜாதகத்தோடு ஒப்பிட்டு எனக்கு அப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு என்று கேள்வி தொடுப்பதை பார்க்கும் போது என்னால் தேவையற்ற பிரச்சனைகள் வந்துவிடக் கூடாது என்பதால் அந்த கிரக நிலைகளை தவிர்த்து இருக்கிறேன் பொதுவாக நான்காம் வீட்டுக்குரிய கிரகம் ஆட்சி பெற்றால் வசதியான வரன் அமையும் வீடு வாகன யோகம் வரும் நான்காம் வீட்டில் குரு இருந்தால் மற்றவர்கள் அந்த பெண்ணை குணவதி என்பார்கள் பொதுவாக நான்காம் இடம் என்று சொல்லவில்லை நெறி தவிர நிறைய வாய்ப்புகளை உருவாக்குவது செவ்வாய் இரத்த காரகனான செவ்வாய் இளமையை தூங்க விடுவதில்லை இவர்தான் மற்ற கிரகங்களோடு கூட்டணி போட்டு கொண்டு பல இடங்களில் அமர்ந்து போட்டு தாக்குகிறார் போகட்டும் கற்புஸ்தானம் வளர்த்து சுபர்கள் பார்வை பெற்று இருந்தால் மகா பாக்கியவதி தான் ஐந்தாம் இடத்தில் சுபர்கள் இருந்தால் மகா பாக்கியவதி பெரிய போராட்டங்கள் இருக்காது போராட்டம் என்றால் தங்கள் ஆசைகளை விருப்பங்களை நிறைவேற்றிக் கொள்ள பகீரத பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டி வராது மாறி வரும் கிரக சூழலால் தசாபத்தி சிக்கல்களால் சற்றே தடங்கள் தாமதங்கள் ஏற்பட்டாலும் கூட விருப்பங்கள் நிறைவேறும் திருப்பங்கள் தரும் உத்தரவாதம் உண்டு தலைக்கு பின்னால் ஒளிவட்டம் என்பது போல் அறிவாற்றல் மிகும் பட்டய அறிவு ஏற்படுகிறதோ இல்லையோ அனுபவ அறிவு அதிகம் இருக்கும் முன்கூட்டிய யூகி தெரியும் ஆற்றல் இருக்கும் பிள்ளைகளால் பெருமை பெற்றோருக்கு பெருமையை தேடி தருதல் நற்பெயருக்கு கலங்கம் ஏற்படாது இருத்தல் என நன்மையே தரும் இறையருள் கிட்டும் ஆறில் சுபர்கள் என்பது விரும்பத்தகாத ஒன்றுதான் இருந்தால் தோரணம் கட்டிய மாதிரி ஆறு ஏழு எட்டு என இருந்து விட்டால் அது அதியோக அமைப்பில் வந்து அதிர்ஷ்டம் தரும் இல்லாமல் தனித்த நிலையில் சுபர்கள் இருந்தால் தானும் அழுது தன்னை சார்ந்தவர்களையும் அட வைக்கிற மாதிரி நோய்கள் குடும்பத்தில் கடன் அதனால் நிம்மதி குறைவு என பல அசாதாரண பலன்கள் வரும் இது மகா பாக்கியவதி யோகம் என்ற தலைப்பில் பேசுவதால் எதிர்மறை பலன்களை இங்கே அதிகம் வேண்டாம் ஆறில் சுபர்கள் நலம் அல்ல சுபர்களே ஆறாம் அதிபதியாக வந்தால் பாதகம் அல்ல ஏழாம் இடம் முக்கியமான ஒன்று ஒரு பெண்ணை மகா பாக்கியவதியாக உயர்த்தி பிடிக்கிற ஒரு இடம் எந்த பெண்ணின் ஜாதகத்திலும் ஏழாம் இடமும் அம்சத்தில் ஏழாம் இடமும் சுக்ரன் புதன் சந்திரன் குருவின் வீடுகளாக அமையுமானால் திருமண வாழ்க்கை திருப்திகரமாகவே அமையும் கணவன் மனைவிக்குழு இணக்கமான போக்கு இருக்கும் ஒருவர் மீது ஒருவர் அன்பு கொள்வதும் அனுசரித்து நடப்பதும் சாத்தியம் ஒரு பெண்ணின் ஜாதகத்தில் லக்னாதிபதியாக வருகிற கிரகம் ஒன்று நான்கு ஏழு பத்தில் இருந்து ஏழாம் இடத்து அதிபதியாக வருகிற கிரகம் இரண்டு மூன்று ஐந்து ஆறு எட்டு ஒன்பது பதினொன்று பனிரெண்டில் இருந்தால் எந்த பெண்ணுக்கு அந்த அமைப்பு இருக்கிறதோ அந்த பெண்ணின் கணவன் அந்த பெண்ணின் சொல் கேட்பான் உள்ளங்கையில் வைத்து தாங்குவான் மற்ற செல்வ நிலைகள் எப்படி இருக்கிறதோ அது மற்ற கிரகங்கள் சார்ந்த அம்சம் மற்றபடி எனக்கென்ன ராஜாத்தி என்கிற கர்வம் இருக்கும் அந்த வகையில் அந்த பெண் மகா பாக்கியவதி தான் ஆறை போல் எட்டும் சுகமில்லாத சாணமாக இருந்தாலும் அது மாங்கல்ய சாணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த இடத்தில் கிரகங்கள் இல்லாத நிலை நல்லது இதை பற்றி தனியாக தனிப்பதிவில் பார்க்கலாம் ஒன்பதில் சுபர்கள் ஒன்பதாம் அதிபதியாக சுபர் இருப்பது ஒன்பதாம் அதிபதி ஆட்சி உச்சம் பெறுவது போன்ற அமைப்புகள் இருந்தால் அந்த பெண் மகா பாக்கியவதி தான் சகல பாக்கியங்கள் பெறுகிற வாய்ப்புகள் வரும் இளமையில் திருமணம் இளமையில் குழந்தை பாக்கியம் 
இளமையில் செல்வ சிறப்போடு வாழ்வது பெற்றோரும் மற்றோரும் பெருமைப்படுகிற மாதிரியான வாழ்க்கை சூழல் நல்ல கல்வி என சகல நிலைகளிலும் மகா பாக்கியவதியாக உயர்த்தும் அதிலும் ஏழாம் அதிபதியாக வருகிற கிரகம் ஒன்பதற்கு வந்தால் தந்தையை போல் அன்புள்ளம் கொண்டவன் கணவனாக வருவானம் பத்தில் பதினொன்றில் சுபர்கள் இருந்தால் சந்தேகம் இல்லாமல் பாக்கியவதிதான் சொத்துக்கள் சேர்தல் உடன் பிறந்த சகோதரிகளை விட உயர்ந்த வாழ்க்கை பெறுதல் தாய் வீட்டை விட புகுந்த வீட்டில் மதிப்போடும் மரியாதையோடும் வாழ்தல் என நல்ல பலன்கள் தரும் பனிரெண்டு கூடியவர்கள் ஆட்சி பெற்றால் சயன யோகம் சிறப்பாக இருக்கும் இல்லற வாழ்க்கை நிறைவே தரும் இதை தவிர்த்தும் கூட கூட்டு கிரக யோக அமைப்புகள் ரீதியாகவும் மகா பாக்கியவதி யோகங்கள் இருக்கிறது பாக்கியவதி என்றால் சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி குறைவற்ற வாழ்க்கை என்று சொல்லி மீண்டும் ஒரு இனிய தலைப்பில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து மணக்கு கூறி விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு நண்பன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன்